クで店舗を制する清水と申します、えー、清掃させない清水会の事務局長代表を務めておりますでこの間私自身この反対前公表などで、えー、何度も、まあ、店舗を話してますので、えー、あえて詳しくは繰り返しませんけれどもやはり、えー、店舗9条のことで自分的経験行使できるわけがありませんし当然96条の手続きに残って国会の国民の意思を問わなければならないわけです。で、憲法論については何度も言っておりますので、えー、今日は少し公明党について、えー、発言したいと思います。えー、どうもその総合学会というのは、えー、集団的自衛権行使に反対のようだったようですけれども、それに対して公明党が集団的自衛権行使容認で、えー、一緒に自民党政権に加担したわけですけれども、まあ、そういう意味ではある意味。政権を分離が徹底していて、立派なとは思うんですけれども、一方で、えー、自民党と変わらないのであれば、公明党というのはもう回答して、自民党公明派でも頼ればいいわけです。で、さっきの選挙でも、中断的な意見、反対を言った、選挙でそういうことを言っておきながら当選して、その後に方針変えるというのは、これは全く国民をバカにした行為であるわけです。で、総合学会はおそらく、まあ、減税利益の,せあの宗教団体なのかもしれませんが、それ以上に公明党が情けないのは、もっと減税利益、で理念よりは権力の方が大事であるで、この日を私たちは忘れてはいけないと思いますで、確かにこの日、公明党はこの間、頑張ってきたものがあるかもしれませんけれども、しかし一方で、90年代以降、ずるずると自民党のやることに手を貸してきたわけです。えー、でも最後の踏ん張りどころで、私はやはり集団的経験行使までは、人目なんじゃないかと期待をしたんですけれども、今回、あすまりと裏切られてしまいました、まあ、そういう意味で、私たち、今回のこういう自民党や公明党の行為に対して、まずは来年の統一地方選挙、自民党、公明党の議席を一つでも減らすこと、そして来年の国政、えー、再来年の国政選挙で、さらに、席を減らしていくことでもちろんまだ閣議決定されてもこれから法律がないと実際には集団的自衛権行使できませんから臨時国会そして来年の通常国会の戦いがあります、まあ、そういう意味で私たちは今日の閣議決定でがっかりするというか諦めるんじゃなくて私たち国民自身が主人公であって憲法を無視するこういう政治家を国政の場から追放していくそういう努力をつなげていければというふうに思ってます私も憲法研究者としていろんな形で発言してきそして運動していきたいと思いますぜひ皆さんも全国各地いろんな職場学園で声を上げてほしいと思いますまだまだ私たちの戦いが続きますしこれでひるんではできません自民党公明党を作るまで頑張りましょう大変混みしてます。皆さん水分補給もしながら頑張りましょう。それではまたプレスコールを行います。はい、ありますが、勝手に集団的自衛権の行使の閣議決定などをするな。大人はこんな閣議決定認めません。日本の憲法はこの憲法に反する憲法法律消極は。全文に書いていますだからこの内閣がやった閣議決定は無効です無効の閣議決定をなぜおめおめやるんでしょうか公明党も情けない社民党はこの子に基地を作らせない閣議決定の署名を拒否し私福島みそほ大臣を記念になりました自分たちの言葉に責任を持て最後の自民党政治は集団的自衛権の行使は違憲であると言ってきたではないですかどうして合憲になるんですか集団的自衛権の行使とは集団的戦争権です日本が攻められてないにもかかわらず日本の若者が異国で戦争で血を流すそれが集団的自衛権いや、集団的戦争権です。日本国憲法をどう読んでも集団的自衛権は認め,る認めることはできません。安倍総理は私は最高権力者だ。
た自分が決めるそう言いましたでも安倍総理に言いたい憲法の上に安倍総理がいるのではなく憲法の下に安倍総理がいるのです憲法を守れ安倍総理憲法を破壊するこの内閣を主権者である国民は許してはなりません皆さん違憲の立法を秋に法律をたくさん出そうとするでしょうそんな違憲の立法が国会に出てこないように一緒に頑張り合いたいと思いますそして皆さん安倍内閣が支持率が 20%10% になれば即時倒れます国民がこの内閣を許せないと感じればその瞬間にこの内閣は倒れるのです皆さん憲法を破壊しようとした安倍内閣を国民は許さない安倍政権を打倒していくようにみんなで頑張っていきましょう安倍政権を倒し意見の立法をさせないそしてこの閣議決定を必ず撤回をさせていくそのために頑張っていきましょう憲法違反の閣議決定は無効であり国民は認めません以上頑張っていきましょう皆さん今この官邸の中で安倍首相が記者会見をやっていますこの記者会見に我々の怒りの声が届くように一斉に聖徳公をやりたいと思いますよろしくお願いします安倍にぶつけよう今ですねテレビ中継をちょっと見たんですけど、えー、抑止力を高めることがですね日本の安全を高めるとかですね根元を言ってますこんな抑止力の戦略なんですね冷静にのブルーン官僚と同じようこんなで核兵器って絶対反対ということでね今テレビ中継の音流しますえテレビ中継の音流せますテレビ中継ちょっと今ね、あの中継をやらせるそうなので、ちょっと待ってくださいね。平和への願いを、責任ある行動へと移してきたことが、平和国家日本を作り上げてきた。ちょっとごめんなさい。ちょっとは。聞こえないんで、この時はちょっと、あの、深いな声が聞こえるわけなんで、頑張って、ボールを上げていきましょう。
方ご報告をお願いしたいと思います。皆さん長屋田ご苦労さまです、えー、安倍首相は今もう会見終わったかどうかは分かりませんけれども今日の閣議決定についての記者会見をやりました今日日本の政府は憲法9条を台無しにする閣議決定をやりましたまさに安倍内閣はこの憲法違反を公然と行いましたこれに加担したのは自民党と公明党です自民党と公明党の責任は重大だと思います皆さんしかしながら安倍が無理やり今回このような閣議決定をやったからといってこれですぐに安倍首相の企てが進むわけではありません閣議決定そのものは具体的な法律を決めない限り何らの有効性がありません例えば自衛隊法、例えば PKO 法、さまざまな戦争関連法があります、これは今までの憲法9条に縛られて、これらの自衛隊法もそうですけれども、海外で自衛隊が戦争できる法律にはなっていません、安倍首相は今日の閣議決定に基づいて、こうやって一つ一つの法律を変えていかなければなりません。貨幣高級法を作るという話がすでに出ています。今までの自衛隊の海外派兵はご存知のように特別措置法の積み重ね、例外例外の積み重ねでやってきたんですけれども、今日の産経新聞が報道しているところでは、閣議決定に沿って派兵高級法、永久にどこにでも派兵をできるという法律を安倍政権は狙っていると言われます。こんな法律絶対に私たちは許すわけにいかないもし安倍首相が国会に派兵高級法を出したら私たちはこれを全力を挙げて潰すこうやって一つ一つの安倍首相の戦争法の立法化の企てを潰すことでまずは今日の閣議決定を台無しにする必要があると思いますそしてもう一つすでにこの間の各種の世論調査で安倍政権の支持率が下が下ってきてきいますずっとこの間高かった安倍政権の内閣支持率が下がってきていますこの内閣支持率を 30% にも 20% にも叩き落とすことによって安倍政権そのものを打倒していく安倍政権が国会でたとえ多数の議席を持っていても内閣の支持率が大幅に下がっていったら彼の政権は持ちません第一次政権はそうやって崩壊しました私たちは今日の無謀な閣議決定をやった安倍政権を絶対に倒す今日のこの悔しさをその決意に変えたいと思いますこれから私たちは国会の周りでも私たちの周辺でもさまざまに運動を続けてこの立法化を阻止する安倍政権を倒すという運動を続けたいと思いますそして今回この安倍政権の企てに積極的に加担し支えた自民党と公明党の国会議員これらを一人でも多く叩き落とすまずは来年の統一地方選挙で自民党と公明党に連なる全ての候補者に私たちは今回の閣議決定の責任を問うそしてそういう人たちがこの憲法の下で憲法違反の政治を語ることを許さない運動を大きく展開をしたいと思います私たちは今日を契機に絶対に安倍政権を倒すその決意をお互いに確かめ合いたいと思いますそして安倍政権が閣議決定でこういう無茶をやるなら必ず倒した新しい政権でこの閣議決定をひっくり返させるそうやることが私たちの勝利の道だと思いますこの国を絶対に戦争する国にさせてはならない私たちの前にいるこの若者たちを絶対に戦場に送ってはな,なりませんそ,れそして私たちの子供や孫や若者を
絶対に戦場に送らない安倍首相は自分で官邸の中で戦争をリングするから置いた方がいいよ戦争の決定をしますけれどもそうだねマックスしちゃダメだマックスしてない全然ごめんなさいマイクの調子が悪くてごめんなさい、まあ、聞こえなくなっちゃうんだよね私たちは、ね、絶対にこの国を戦争する国にさせない二度とアジアの人々と戦火を交えるような国にさせないこの課題は私たちの責任でありアジアの人々の共通の願いです私たちは今生きる者としてこの国を戦争させない戦争する国にさせないその決意を今日お互いに確かめ合いたいと思います今日は自衛隊創立60周年です本当に安倍首相はひどいもんだと思います日本自衛隊が創立させてちょうど7月1日は丸60年すいませんこの日に天守防衛の自衛隊から海外で戦争をやる自衛隊に安倍首相は変えたこれを絶対に私たちは忘れない安倍を倒すために今日,今日を警視に共に最後まで頑張りたいと思いますお互いに頑張りましょうすいません今ですね私ちょっと高いところが皆さんを見下ろしてるんですが昨日のこの時間帯よりも人多いと思いますだからちょっとあの見当がつかないんですが1万人以上はいると思います、えー、これからもこの怒りの声を上げていきましょう集団的自衛権反対同志4人絶対撤回同志4人絶対撤回同志4人